صوت شيخنا شيخ محمد صوت This meeting is being recorded ما زبط يا شيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات مدارسات نادي كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ووصلنا إلى قوله باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام طبعا عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسل اليدين عند الطعام بعد أن ذكر في الباب الذي قبله إدام المصطفى عليه الصلاة والسلام والوضوء له إطلاقا له إطلاق شرعي وله إطلاق لغوي فالإطلاق اللغوي يعني غسل الكفين وتنظيف الكفين من وسخ أو تراب أو غير ذلك وعندنا الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي أن يقصد به التعبد لله عز وجل بالنية وغسل اليدين ومسح رأس وغسل القدمين إلى الكعبين والمغاد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي الوضوء اللغوي فيغسل اليدين والفم حيث يتبين لنا من خلال الأحاديث عدم طلب الوضوء الشرعي عند الطعام فقال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام الله ولي من يتبين This meeting is recorded كأنه طالعنا الزوم يا شباب يا رب بسم الله الله ولي الأمر التدبير طيب الصوت شيخ محمد طيب سيدي كأنه في مشكلة بالزوم اليوم من عندي من عندكم ما بعرف والله طيب سيدي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا لا نأتيك بوضوء لا نأتيك بوضوء بفتح الواو وفي رواية أخرى ألا نأتيك بوضوء ألا نأتيك بوضوء فقال عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة إذا إنما أمرت بالوضوء الشرعي الوضوء الشرعي إذا أردت ماذا إذا أردت الصلاة لا إذا أردت الأكل فهنا يشير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المغافق إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة نعم الحديث الذي بعده 
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن سعيد بن حويرث يعني بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال أوصلي فأتوضأ طبعا هذا حديث ناده صحيح وهو عند مسلم يقول ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط يعني من مكان الغائط فأتي بطعام عليه الصلاة والسلام فقيل له ألا توضأ فقال عليه الصلاة والسلام أأصلي فأتوضأ طيب فقال أأصلي فأتوضأ يصح النصب هنا على قصد فاء السببية ويصح إيش أغافع على عدم قصد فاء السببية يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أراد عليه الصلاة والسلام وكأنه قال عليه الصلاة والسلام هل أردت أن أصلي فأتوضأ الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي لا يكون إلا عند إرادة الإنسان تناول الطعام ولا أو عندما يكون إيش يريد الإنسان إرادة الصلاة ولا يكون عندما يريد الإنسان تناول الطعام عندما يريد الإنسان تناول الطعام طيب قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمي قال حدثنا قيس بن ربيع حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن ربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف قيس ابن غبيع لضعف قيس ابن غبيع هذا الحديث عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول سيدنا سلمان قرأت في التوراة طبعا سيدنا سلمان الفارسي انتقل كان من المجوسية إلى نصرانية إلى اليهودية فقرأ الكتب السابقة رضي الله تبارك وتعالى عنهم طبعا النظر في هذه الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل الموجود بين أيدينا الآن هذا النظر في هذه الكتب المحرفة إذا كان لعالم إذا كان لعالم بما فيها فحتى يعد شبهة أو يدفع باطنا أو يبين معتقدا فاسدا فهذا مطلوب بل هو إيش يعني فرض على الكفاية فرض على الكفاية فيقول سيدنا سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده الوضوء قبله والوضوء بعده يعني من أسباب البركة في الطعام الوضوء لكن هنا المقصود بالوضوء هو غسل اليدين وليس المقصود بالوضوء هنا الوضوء الشرعي إذا المقصود غسل اليدين وليس الوضوء الشرعي وعندما يقول سيدنا سلمان رضي الله عنه إن بركة الطعام الوضوء بعده معنى ذلك أن هذا الوضوء الشرعي الذي نعرفه الآن كان معروفا لدى الأمم السابقة كان معروفا بل إنه في البخاري في قصة جريج العابد يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى فتوضأ وصلى وكذلك في قصة ساغة وإبراهيم مع الملك قال فقامت تتوضأ وتصلي تتوضأ وتصلي وعند ابن ماجه بسند إيش ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي أو وضوء الأنبياء من قبلي وضوء وضوء الأنبياء من قبلي طيب طيب ماذا اختصت الأمة طبعا عن باقي الأمم اختصت هذه الأمة عن باقي الأمم بأن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اختصت بالغرة والتحجيل اختصت بماذا اختصت بالغرة والتحجيل ما هي الغرة طبعا الغرة في الأصل هي اللمعة البيضاء التي تكون في جبهة إيش في جبهة الفرس وهنا استعاره عليه الصلاة والسلام لبيان بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة هذه غرة ومحجني ما معناها محجني التحجيل هو البياض الذي في قوائم الفرس فاستعير للبياض الحاصل في اليدين ورجلين من آثار الوضوء ولذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بعد أن يروي هذا الحديث بعد أن يروي هذا الحديث يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل طيب عندنا مشكلة مع الشباب في الزوم خلينا نشوفهم الله يجزيهم الخير آه الشيخ محمد بس اكتب لي برسائل المشكلة من عندي لما من عندكم الله يبارك فيك لأنه عم نشوف عم نطلع من الزوم عم رد ندخل الله لا إله إلا أنت سبحانك طيب إن شاء الله يكون ظبط طيب خلينا نغير الشبكة هلا قبل ما نبلش بسم الله الرحمن الرحيم نشوف شو الله بيقول لنا طيب إذا كنا نتكلم أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد روايته هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة رغم محجلين من آثار الوضوء يقول أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ما معنى يطيل غرته فليفعل يعني يزيد عن محل غسل الفرض في الوضوء في الوجه وفي اليدين وفي القدمين ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عراشد اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا فقال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان طبعا هذا الحديث ضعيف لإيش ضعف ابن لهيعة وكذلك لجهالة راشد راشد اليافعي وحبيب ابن أوس شيخه طيب هنا أبو أيوب رضي الله عنه ماذا يقول يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا يعني يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم السبب في كثرة الطعام والبركة في أوله وقلة البركة في آخره فقال عليه الصلاة والسلام إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا حين أكلنا يعني في بداية الطعام لم يجد الشيطان سبيلا ليستحل الطعام إذ لا سبيل إلى طعام ذكر اسم الله عليه لذلك كانت البركة في أوله قال ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان إذا فأكل معه وليس معهم لأنهم هم ذكروا اسم الله عز وجل وطبعا هذا من الغيب وهذا من الوحي الذي أخبرنا عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وله ما يؤيده في صحيح السنة من مشاركة الشيطان للطعام وللشراب ولإذهاب البركة عن هذا الطعام إذا لم يذكر أو لم يذكر اسم الله عليه فمن ترك ذكر الله سبحانه وتعالى فمن ما اجاني اتصال يا شيخ عامر لكن كانه في مشكله يعني عندنا في الزوم ترى في مشكله بالزوم اي نعم المهم انه كنا نتكلم من ترك ذكر الله عز وجل اصابه الشيطان واذاه في نفسه وحياته واولاده وما تسلط الشيطان على ابن ادم الا بتقصيره بيجيك اليوم بقول لك ايش بقول لك والله قلق منامات وحشي اضطراب داي اخلاقي ماني مرتاح بحياتي شو السبب الى اخره هذا يحصل في البيوت عندما تخلو هذه البيوت من ذكر الله عز وجل ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم امرنا في احاديث كثيره من هذه الاحاديث انه امرنا عليه الصلاه والسلام ان نجعل النوافل في البيوت فقال عليه الصلاه والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر وكذلك عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال مثل البيت مثل ما في صوت ولا صورة بالزوم طيب 
طيب اللي عم يحسن يتابعنا على الفيس الله يزيد خير في عنا مشكلة بالزوم اليوم ما في مشكلة إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الح... مثل البيت الذي مثل البيت الذي لا يذكر لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت طيب الله أخواني ترى اللي ما عم يحسن يتابعنا على الزوم لو يتابعنا على الفيس الله يبارك فيكم لأنه شغلت أنا بالزوم ترى خلينا إيش نركزهم بالكتاب الله يزيكم الخير ويبارك فيكم إن شاء الله طيب الحديث الذي بعده قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره طبعا هذا الحديث إسناده صحيح وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا من نسي أن يذكر الله تعالى عند ابتداء طعامه ثم تذكر في أثنائه في أثناء الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره ويصح أوله وآخره ويصح أوله وآخره يصح إيش؟ الضبط بالتسليس المهم يعني ما معنى أوله وآخره يعني على جميع أجزائه مصطحبا ذكر الله سبحانه وتعالى الحديث الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلامة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك طبعا هذا الحديث اسناده صحيح وموجود عند الإمام أحمد وأبي داود وعند ابن ماجة عمر بن أبي سلمة من هو عمر بن أبي سلمة غاوي الصحابي هنا هذا غبي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أبوه من هو أبوه هو عبد الله بن عبد الأسد عبد الله بن عبد الأسد وهذا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم ولد في الحبشة عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة فهذا ولد في الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام ما غاب عنه عليه الصلاة والسلام أن يرشد طفلا صغيرا بمثل هذه العبارة فجمع له المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة آداب عقل ولد صغير والموضع موضع طعام موضع أكل وشرب فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجز له في الإرشاد وفي كل جملة من هذه الجمل من جمل هذا الحديث له لها ايش؟ لها احاديث تشهد بها، واداب هذه الاداب لابد ان تدرس في البيوت، يعني خلينا نبعد والله يا ابني لا تعمل هيك عيب، يا ابني لا تفضحنا قدام العالم، يا ابني لا تسود وجهنا، يا ابني ايش لا تحرجنا امام الناس، خلينا نبعد هالعبارات نجي ايش بعبارة انه النبي عليه الصلاه والسلام علم كذا، النبي عليه الصلاه والسلام امر بكذا، ديننا امرنا بكذا الله امرنا بكذا نبتعد عن تلك العبارات ونزرع في قلوب اولادنا شجره الاتباع لسنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع عمر بن ابي سلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه طبعا عندما قال له النبي عليه الصلاه والسلام وكل مما يليك مما يليك طبعا هذا اذا كان الطعام لونا واحدا وصنفا واحدا لونا واحدا وصنفا واحدا اما اذا كان هناك اصناف متنوعه على الطعام او الوان مختلفه على المائده فهذا لا حرج على الانسان ان لا ياكل مما يليك لا حرج على الانسان ان ياكل من هنا ومن هناك يعني اذا كانت الالوان الاطعمه مختلفه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخضي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين طبعا هون رياح بن عبيدة وليس عبيدة عبيدة هذا الحديث طبعا إسناده ضعيف ليش؟ لجهالة إسماعيل بن رياح لكن معناه صحيح ويشهد له أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو سعيد ماذا يخبرنا؟ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه انتهى من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين عندك طعام 
عندك طعام يغذيك وعندك ماء يغويك فهذه نعم تحتاج لحمد الله عز وجل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أطعمنا وإيش وسقنا وماذا قال قال وجعلنا مسلمين مسلمين عليهم القادين لجميع أمور الدين فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بين خير الدنيا وبين إيش خير الآخرة صلى الله عليه وسلم ولا شك أن أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا أن جعلنا مسلمين أن جعلنا موحدين نقعد صباح مساء ننتجه إلى واحد هو الله عز وجل بينما غيرنا يلتجئ للشمس للقمر للنجوم للكواكب يسجد لها ويقع لها ويعبدها ويدعو لها من دون الله عز وجل أما نحن كما علمنا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شوف قال لك وجعلنا مسلمين تذكر هذه النعمة علي نقعد صباح مساء نلتجو إلى واحد هو الله عقيدتنا كما علمنا إياها حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء عند انتهائه وعند فراغه من الطعام عليه الصلاة والسلام الحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سوغ بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع أو غير مودع اثنين بصح قال غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا ويصح ربنا يصح الوجهين طبعا هذا الحديث إسناده صحيح والحديث موجود نفسه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى فأبو إمام رضي الله عنه الباهل يحدثنا فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غفعت أيش المائدة من بين يديه يقول الحمد لله طيب الحمد لله حمدا ما إعراب حمدا هنا الحمد لله حمدا هذه حمدا مفعول مطلق ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام حمدا كثيرا هذه الصفة الحمد صفة إيش كثير قال طيبا يعني ما معنى طيبا يعني هذا الحمد منزح عن الغياء والسمعة فلا يراد به إلا وجه الله عز وجل قال مباركا في مباركا في هذا الحمد مباركا في ما هي البركة البركة قالوا هي ثبات الشيء الموجود ثبات الشيء الموجود عين الدنيا سل أنا عندي حمد لكني أدعو إيش بالبركة في هذا الحمد أن يثبت هذا الحمد وكذلك زيادته ونماؤه هذه هي إيش البركة قال ثم قال غير مودع غير مودع يعني الطعام الذي الذي ترزقني إياه غير مودع سبحانه وتعالى ويصح أن نقول غير مودع غير مودع يعني غير متروك هذا الحمد الذي أحمدك به سبحانه وتعالى بل يكون الاشتغال بهذا الحمد دائم من غير انقطاع كما أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تنقطع طرفة عين ثم قال ولا مستغنى عنه ربنا ربنا أو ربنا إذا قلت ربنا يعني أنت ربنا مبتدا وخبر وإذا قلت ربنا إما أن تنصبها على الاختصاص وإما أن تنصبها على المدح فتقول أخص ربنا أو أمدح ربنا سبحانه وتعالى قال حدثنا أبو بكر محمد بن آبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم لو سمى لكفاكم طبعا هذا الحديث إسناده صحيح وهو عند أبي داود طبعا لماذا إيش أكله بلقمتين قيل يعني لمشاركة الشيطان له هو بمعنى الأحاديث السابقة التي مرت معنا فالطعام الكثير الطعام الكثير مع ترك التسمية مع ترك التسمية هذا طعام ممحوق البركة ممحوق البركة وإذا قال عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفاكم لكفاكم وإياه ولكنه لم يسمي الحديث الأخير في الباب قال حدثنا هناد 
ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكي بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويصح فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده أو فيحمده عليها هذا الحديث طبعا إسناده صحيح وهو عند الإمام مسلم في الصحيح إذا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة الأكلة يعني إيش المغى الواحدة من الأكل الغدوي أو إيش العشوي قال فيحمده عليها يعني عندما تقول الحمد لله عند الانتهاء من الأكل أو عند الانتهاء من الشرب عندما تقول الحمد لله فإنك تنال غضى الله عز وجل إن الله لا يرضى يعني تنال غيض الله عز وجل فهذا إيش كرم إلهي ما بعده كرم يرزقنا الله سبحانه وتعالى الطعام ويرزقنا الشراب سبحانه وتعالى ثم يلهمنا سبحانه وتعالى أن نحمده يلهمنا أن نشكره سبحانه وتعالى وبعد ذلك يغضى عنا فهذا كرم إلهي ما بعده كرم تنال غيض الله عز وجل بأبسط الأشياء وأسهل الأشياء وأيسر الأشياء وهذا برحمة الله سبحانه وتعالى بنا قال باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا القدح معروف القدح ما يشرب منه وجمعه أقداح فما هي صفة الوعاء الذي كان يشرب منه صلى الله عليه وسلم الشراب أو كان يشرب فيه صلى الله عليه وسلم الشراب من الماء أو اللبن أو العسل أو النبيذ إلى آخره قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غالي ضم ضبابا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف من الحسين بن الأسود البغدادي الذي هو شيخ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول ثابت أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا غليظا مضببا ما معنى مضببا يعني محطط له ضبي ما هي الضبي الضبي كما تعرفون هي حديدة عريضة تجمع الخشب وتمنعه إيش من التفرق وتجعله يتماسك ويلتئم ويسد الفجوات فهذا إيش الضبة يقول مضببا بحديد مضببا إيش بحديد يعني يسر عدم تكلف لوعاء وقدح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية البخاري أن أنس قال أو ثابت قال وصفه قال قدح جيد عريض من نضار من نضار هذا خشب معروف عندهم وقال أنس بعدها لقد سقيت به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا مرة الحديث الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن السلام قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن فإذا رضي الله عنه ذكر لنا أشهر أنواع الشراب التي شربها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الماء والنبيذ والعسل واللبن طبعا النبيذ هنا النبيذ كل طعام حلو كل طعام حلو كل شيء حلو إذا وضعناه في الماء نقعناه في الماء واحتفظ الماء بحلاوته فهذا يسمى نبيذ فهذا يسمى نبيذ فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل له في الليل كان يؤتى بتمرات بتمرات فتوضع في الماء تنبذ في الماء ليحلو الماء وكان يوضع له هذا النبيذ في أول الليل صلى الله عليه وسلم فإذا أصبح شربه عليه الصلاة والسلام طبعا يعني ننتبه إذا زادت فترة النقع فإنه بعد ذلك يقذف الزبد وبعد ذلك إيش يصبح خمرا لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد كما في صحيح مسلم إنه كان ينبذ له يوم الخميس ويشرب منه يوم الخميس والجمعة وإيش عصر السبت إذا بقي شيء من هذا النبيذ كان يهريقه صلى الله عليه وسلم كان يريقه عليه الصلاة والسلام حتى لا يصبح ولا حتى لا يتحول إلى خمر
طيب لكن السؤال الان اللي نساله انه سيدنا انس الله يرضى عنه طلع ايش الوعاء او القدح تبع النبي عليه الصلاه والسلام بعد موته عليه الصلاه والسلام يعني كان محتفظا كان محتفظا بهذا القدح عنده فما الذي دفع انس رضي الله تبارك وتعالى عنه ليخرج هذا القدح لجيل التابعين الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لفتات رائعه او يعني من الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنس رضي الله عنه نعلم أن له خصوصية هذه خصوصية اختصاصه إيش بأمور الخادم أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات والذي يخدم غيره يطلع على خصوصيات لم يطلع عليها غيره من الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم من هذه الخصوصيات التي اختص بها سيدنا أنس أن هذا القدح كان عنده ومن تلك الخصوصيات كذلك كان إيش يحتفظ بشعرات للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أول الأبواب فيريد لهؤلاء التابعين ممن يعيش معه أن يعيش وصفا حقيقيا لحياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا وصفا مجردا يعني بفرجون إيش إناء تبع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يروا البساطة وعدم التكلف التي كان يعيشها عليه الصلاة والسلام إضافة إلى التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الفاكهة معروفة ما يتفكه ويلتز ويتنعم بأكله سواء كان هذا الفائكة الفاكهة كانت يابسة مثلا التين والزبيب أو كانت إيش رطبة مثل عنا إيش البطيخ وغطب فهذه تعتبر من الفاكهة تعتبر من الفاكهة المهم قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء برطب عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الحديث إسناده صحيح وموجود عند البخاري وعند مسلم فهنا يقول عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء القثاء معروف من أولى بالعامية أحيانا الإتي وهي شبيهة بالخيار لكن تكبرها حجما وتفتح عنها لونا تفتح عنها لونا طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام ليش كان إيش يأكل القساء برطب يعني مع رطب كان يأكله قالوا لأن رطب فيه حرارة إيش رطب فيه حرارة والقساء فيه برودة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر حرارة هذا ببرودة ذلك فذاك فيحصل اعتدال يحصل إيش اعتدال في الداخل إلى الجسم في الداخل الجسم فهذا مما كان يتفكه به النبي صلى الله عليه وسلم والآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم النعام نتفكه بما لذ وطاب مما يأتي من أقاصي البلدان مما يأتي من أقاصي البلدان طيب وهذه تحتاج لحمد وشكر قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ برطب طبعا هذا الحديث سناجه صحيح وموجود عند أبي داود وابن حبان كان يأكل عليه الصلاة والسلام البطيخ برطب البطيخ معروف الأخضر من الخارج برطب رطب معروف برواية أبو داود زيادي هاي زيادي بيناها من شوي قال منه قال عائشة رضي الله عنها تقالت يكسر حر هذا اللي هو غوطب ببرودة هذا الذي هو إيش البطيخ وبرودة هذا اللي هو البطيخ بحر هذا الذي هو غوطب كما قلنا يحصل اعتدال ويؤخذ من هذه الأحاديث طبعا الاعتناء بصحة الأبدان وإيش الاعتدال في المأكل والمطعم والمشرب والتفكه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جريق قال أخبرنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخير بزي وغطاب طبعا الحديث إسناده صحيح وهو عند أحمد وابن حبان هنا قال وهب هنا الذي يروي لنا الحديث وهب بن جرير وهب بن جرير يحدثنا عن أبي اللي هو الجرير وأبو جرير يحدثنا عن صديق اللي هو حميد فإذا كانوا يغوى عن أصدقاء ويغوى عن أقران ومن هون في عنا عند المحدثين قالوا لا ينبل رجل لا ينبل رجل من النبال من النبل 
قالوا لا ينظر الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله من أقرانه شو قال لك هون قال وهب وكان صديقا له يعني شيخه لأخذ منه الحديث صديقا لأبوه طيب المهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع يعني يأكل الخربز مع غطب الخربز وغطب طيب شو هو الخربز قال هذه الخربز كلمة فارسية هي كلمة فارسية معربة معنى الخربز هو البطيخ معنى الخربز هو إيش البطيخ وبعضهم قال الخربز هو إيش الشمام الأصفر اللي منقول عنه بالعامية أحيانا الآمون الآمون هذا إيش الخربز لكن بعض العلماء ردوا على من قال إن الخربز هو إيش الشمام أو الأصفر ليش قالوا لأن الشمام أو الأصفر هذا يكون حارا على الجسد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجمع بين غطب وبين شيء آخر يكسر حرارة غطب عليه الصلاة والسلام فقالوا يتعين أن يكون هذا الخربز هو البطيخ هو الأخضر فالخربز يطلق في لغة فارس على إيش على الأخضر وعلى الأصفر على الجبس وعلى الآمون على البطيخ وعلى إيش شمام نعم فهذا كان من جملة ما يتفكه به النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد الصلت قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن اسحاق بسم الله دقيقه واحده يا رب يا رب وصلنا طيب حديث 200 نفسه قبله طيب اللي بعده 201 قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس حا وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث سناده صحيح وموجود عند الإمام مسلم في الصحيح يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يطلع إيش الثمر يعني غطب أو التمر أول ما يطلع غطب يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الحصاد باكورة الثمر وهذا من عادة الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا الأنصار لأن الأنصار كانوا أصحاب زرع رضي الله تبارك وتعالى عنهم لماذا يأتون بباكورة الثمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون بركة الدعاء منه صلى الله عليه وسلم كانوا متعلقين برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتهم فهو حاضر حتى في هذا الأمر حاضر في حياتهم ملأ قلوبهم حبا وإجلالا وإكراما للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وطبعا كانوا في عادتهم في ذلك الزمان أنهم يفرحون بأول الثمر لأنهم كانوا لا يجدون أغطب إلا في وقت محدد في الموسم فقط ثم بعد ذلك يصير تمرا ولا يجدون أغطب إلى كما قلنا إلى الموسم المقبل بخلاف زماننا هذا الذي كما قلنا نغفل فيه بالنعم في الليل وفي النهار حفظ الله سبحانه وتعالى للناس غطب فيجدونه طوال العام بالثلاجة نعم هنا يقول كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا بارك لنا في ثمارنا يعني بالنمو 
بالحفظ وكما قلنا البركة هي ثبات الخير الموجود ونماؤه وزيادته ونماؤه وزيادته طيب قال اللهم بارك لنا في سمارنا قال وبارك لنا في مدينتنا بارك لنا في مدينتنا يعني بكسرة الأرزاق فيها بقامة الشعائر فيها ولا زال إلى الآن إلى الآن الساكنون والمقيمون في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سكان المدينة الأصليين أو من الوافدين عليها لا يزالون إلى الآن يجدون البركة في العيش وفي الطعام وفي الشراب وفي كل شيء ببركة دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لحتى نحن لو احنا زوار إذا بتروح على المدينة بتلاقي البركة أكثر لا إله إلا الله طيب قال وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا بارك لنا في صاعنا ومدنا يعني يقصد عليه الصلاة والسلام بارك لنا في طعامنا كله لأنه الطعام إما يكال بالمد وإما أن يكال إيش بالصاع طيب ثم قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك ما أرمنا بعليه الصلاة والسلام وخليلك تأدبا مع خليل الرحمن إبراهيم مع أنه خليل الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم قال شوف ماذا قال قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإني عبدك يعني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية والذل والافتقار له سبحانه وتعالى طيب قال وإنه دعاك لمكة طبعا إبراهيم دعا لمكة وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة إيش؟ فجعل وارزقهم من الثمرات شو الآية الله ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هنا موضع الشاهد وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه دعا لأهل مكة دعا لهم بإيش بالبركة في الماء وفي اللحم في الماء وفي اللحم المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ومثله معه يعني زيادة الضعف ما دعاك إبراهيم وهذا شأن المسلم الموحد يرفع شأن أمنياته أمام ربه سبحانه وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض اسأل ما شئت من ربك من خيري الدنيا ومن خيري الآخرة ولذلك استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة الخليل لمكة واستجاب دعوة الحبيب للمدينة فصار يجبى إليهما إيش من مشايق الأرض ومغاربها ثمرات كل شيء ولأجل هذا الحديث وأمثال هذا الحديث يعني أمثال هذا الحديث دعت أهل العلم للمفاضلة بين إيش مكة وبين المدينة للمفاضلة بين سكنى مكة وبين سكنى المدينة فأهل مكة ينتصرون لمكة وأهل المدينة ينتصرون للمدينة وبالنهاية هما مكة والمدينة عينان في رأس عينان في رأس طيب قال الله الله يرزقنا الحج هاي السنة قولوا آمين جميع الحاضرين طيب قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك السمر النبي عليه الصلاة والسلام أصغر وليد أصغر ولد موجود بين الحاضرين فيعطيه ذلك السمر يعني تلك الباكرة الموجودة في يده عليه الصلاة والسلام ليش؟ تودد مؤانس ملاطف من الحبيب عليه الصلاة والسلام والولد عنده إيش تشد التطلع للشيء جديد ولباكرة السمر أنه يأكل هذا الشيء وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيفرح هذا الولد بأن المعطي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصور لو ذهب إلى أمي فقال أعطاني هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث فيما بعد بعد موت الحبيب عليه الصلاة والسلام أنني إيش عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أعطاني كذا أو أنه أطعمني كذا فهذه من التربية نوع من أنواع التربية من الحبيب عليه الصلاة والسلام قال حدثنا محمد بن حميد أغازي قال أنبأنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عبيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بقناع من غوطب وعليه أجر من قساء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القساء فاتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني صلى الله عليه وسلم 
طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل محمد بن حميد أغازي فإنه ضعيف وكذلك إبراهيم بن المختار ضعيف ويخطئ ومحمد بن إسحاق عن عن وهو مدلس المهم التي تقوي لنا الحديث اسمها غبيع بنت معوز ابن عفراء عندنا معاذ ومعوذ ابني عفراء نسبا الى امهما، امهما تسمى عفراء. هذول معاذ ومعوذ ابني عفراء بذكرون بمعركه بدر انهم يعني ممن شارك في قتل ابي جهل بالاضافه الى ايش؟ سيدنا عبد الله بن مسعود الله يرضى عن الجميع. المهم غبيع بنت معوذ ابن عفراء تقول بعثني معاذ منهم معاذ هو عمه قلنا معاذ ومعوذ هي بنت معوذ عمه ايش؟ معاذ. قالت بعثني معاذ بقناع مغطب قلنا القناع مغطب هو صحن أو طبق يوضع عليه إيش أغطب ويكون مصنوع من خوص التمر من خوص النخل خوص النخل يعني ورق النخل تقول أغبيع إذا اسمها هكذا أغبيع ما غبيع أغبيع تقول وعليه أجر من قساء زغب هاي لغة عربية يا أخوان لكن إيش قلة الاستعمال وأحيانا نستعملها لكن تكون عامية وعليه أجر كلمة أجر هذه جمع جرو جمع جرو طيب شلون جمع جرو صارت أجر هي فيها إعلال وقلب في الصرف لا ندخل فيه الآن المهم أنه أجر هذه جمع جرو طيب ما هو الجرو قال الجرو الجرو هو الصغير من كل شيء الصغير من كل شيء من كل من منقول عن الكلب الصغير جرو منقول عن النبات الصغير جرو فباللغه بالعاميه او المتعارف عليه بين الناس انه الجرو فقط يطلق على الكلب الصغير لا كل شيء صغير يطلق عليه في لغه العرب يطلق عليه جرو فهنا يقول وعليه اجر ما معنى اجر يعني الصغير من كل شيء طيب قال وعليه اجر من قساء من قساء قساء معروف يعني هل بدنا نفهم انه القساء كانت صغيره القساء كانت ايش صغيره من قساء اجر هيك لقساء اجر اوصيف القساء بالاجر انه صغير طيب قال زغب ما معنى زغب الان اول ما يولد مولود الطير مولود الطير شو نسميه فرخ الطير فرخ الطير اي طير فرخ الطير هذا الصغير اول ما يولد ماذا يكون على جسده يكون على جسده شعر ناعم صغير شعر ناعم صغير وخفيف كذلك فهذا يسمونه زغب فهذا يسمونه زغب طيب شو صار معنا هذا الحكي يعني الله يرضى عنا شبهت شبهت الاتي القساء هذا الصغير حبات القساء هذه الصغيرة ما يكون على جسدها لأنها صغيرة ما يكون على جسمها شبهته بما يكون على جسم المولود الصغير أو مولود الطائر الصغير الفرخ مولود الطائر الصغير الفرخ إذا نفهم من الكلام أنه جابت إيش طبق وعلى الطبق في قثاء وهذه القساء وصفها أنها صغيرة أجر صغيرة زغب يعني أول ما تطلع أول خروج القساء أو أول خروج الخيار بيكون صغير وبيكون عليه إيش نبز هذه النبز كالزغب التي تكون على الطير قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القساء قال فأتيته به وعنده حلية الحلية يعني اسم لما يتزين به النساء من جواهر وغيره قالت قد قدم عليه من البحرين من البحرين يعني من خراج البحرين والبحرين كانت كانت تطلق في فيما مضى البحرين الآن هي منطقة الأحساء وانت ماشي هذا الشريط كلياته كان يقال عنه البحرين كان يقال عنه البحرين تقول فملأ يده صلى الله عليه وسلم منها يعني من هذه الحلية فأعطاني عليه الصلاة والسلام يعني هي صغيرة أراد عليه الصلاة والسلام أن يكرمها وأن يكافئها عليه الصلاة والسلام لأنه أتته بهذا إيش الطبق نعم الحديث الذي بعده قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا الشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن غبيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع مغوطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفيه حوليا أو قالت ذهبا صلى الله عليه وسلم وهذا من سخائه وكرمه عليه الصلاة والسلام 
طبعا هذا الحديث كالحديث الذي قبله ولكن إسناد هذا أجود من ذاك وإن كان الاثنين إيش؟ إسنادهما ضعيف وهنا إسناده ضعيف لأجل شريك ابن عبد الله النخعي إلى آخره. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلنا سنقف هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على الصيام والقيام وغض الوصل وحفظ اللسان والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم